ஒரு சூப்பர் ஹீரோனா எப்படி இருக்கணும்னு கேரக்டர் வைஸ் ஆகும் பிசிக்கல் ஆகும் காஸ்டியூம் வைஸ்லயும் எக்ஸாம்பிளா இருக்க காமிக்ஸ் வேர்ல்டு உடைய முதல் சூப்பர் ஹீரோவான சூப்பர் மேனை பத்தி தான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ஆஃப் சூப்பர் ஹீரோஸ் உடைய ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல பார்க்க போறோம் அதீத பலம் பறக்கக்கூடிய திறன் வேகமா ஓடக்கூடிய திறன் கண்ணில் இருந்து லேசரை எமிட் பண்றது எக்ஸ்ரேவிஷன் ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு இல்லாத இந்த மாதிரியான சூப்பர் பவர்ஸ் சூப்பர் மேனுக்கு மட்டும் எப்படி கிடைச்சதுன்னும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பத்தியும் இப்ப இருக்க ரியல் லைஃப்ல சூப்பர் மேன் பாசிபிள் ஆனும் நம்மள மாதிரியான ஒரு சாதாரண மனுஷன் சூப்பர் மேனை மாற முடியுமானும் இந்த எபிசோட்ல பார்க்க போறோம் சூப்பர் மேனுடைய சூப்பர் பவர்ஸ் அவருக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சூப்பர் மேனுடைய கதை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பூமியில இருந்து பல லைட் இயர்ஸ் தாண்டி இருக்க கிரிப்டான்ற பிளானட்ல இருக்க சூப்பர் மேனுடைய அப்பா அந்த பிளானட் அழிய போறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அதனால சூப்பர் மேனுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் சூப்பர் மேன் குழந்தையா இருக்கும் போதே அவர் ஒரு ராக்கெட்ல வச்சு அங்கிருந்து பூமிக்கு அனுப்பிடுறாங்க பூமியில வளர்ற சூப்பர் மேன் தான் வளரும் போதே தனக்கு அதீத சக்திகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாரு வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தன்னை சூப்பர் மேனா நிலைநிறுத்திக்கிறாரு ஆக இதுல இருந்து சூப்பர் மேன் நம்ம மனித இனத்தை சேர்ந்தவர் இல்லைன்னு மனித உருவத்துல இருக்க கிரிப்டான்ற பிளானட்டை சேர்ந்த ஒரு ஏலியன் தான் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கிரிப்டான்ற பிளானட் நம்ம பூமியை விட பல மடங்கு பெருசு அது மட்டும் இல்லாம பூமியை விட அங்க கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் பல மடங்கு அதிகம் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம பார்த்தோம்னா சூப்பர் மேனுடைய வெயிட் பூமியில வெறும் இருநூறு கிலோ இருந்தா கிரிப்டான்ல ரெண்டு லட்சம் கிலோவா இருக்கலாம் சூப்பர் மேனுக்கு இருக்கக்கூடிய அதீத சக்தி அல்லது சூப்பர் ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் இதுதான் காரணம் சரி இன்னும் ஒரு தெளிவான எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் பூமியை விட பல மடங்கு கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் கம்மியா இருக்க மூணில் மனிதர்கள் போய் இறங்கினாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஜம்ப்லேயே சில அடி தூரம் தள்ளி போவாங்க இதுக்கு காரணம் பூமியை விட மூணில் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஆனால் இதுவே பூமியை விட பல ஆயிரம் இல்லை லட்சம் மடங்கு கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அதிகமாக இருக்க கிரிப்டான் பிளானட்ல இருந்து வந்த சூப்பர் மேனுக்கு நம்ம பூமியில ரொம்ப ஹைட்டா ஜம்ப் பண்றது இல்ல வேகமா ஓடுறதுன்றதை விட பறக்கிறது கூட ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது சூப்பர் மேன் தன்னன் தனியா ஆகாயத்துல பறக்கிறதுக்கு சயின்டிபிக்கா ரெண்டு விதமான காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒண்ணு இந்த மொத்த பூமியையும் ஒரு மேக்னெட்டா கன்சிடர் பண்ணி தன்னையும் ஒரு மேக்னெட்டா மாத்தி இந்த பூமியில படாம அந்தரத்திலேயே பறக்கலாம் இன்னொன்னு மனுஷங்களால இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாத கிராவிட்டி அதாவது புவியீர்ப்பு சக்திக்கு காரணமா இருக்க கிராவிட்டான்ஸ் என்ற பார்ட்டிகளை ஜென்ரேட் பண்ணி அது மூலமா பறக்கலாம் மனுஷங்களுடைய உடம்பு எப்படி சூரிய சக்திய தனக்குள்ள உறிஞ்சி விட்டமின் டி யா கன்வெர்ட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் சூப்பர் மேனும் சூரிய சக்திய தன்னுடைய உடம்பு வழியா உறிஞ்சி அதோடைய ஹை கான்சன்ட்ரேஷனை தன்னுடைய கண்ணு வழியா லேசர் லைட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்றாரு சூப்பர் மேனுடைய இன்னொரு முக்கியமான பவரான எக்ஸ்ரேவிஷன் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு விதமான காரணங்கள் இருக்கலாம் சூப்பர் மேனுடைய கண்கள் இயற்கையாவே பொருட்களை ஊடுருவி பார்க்கறதுக்கு தேவையான சில அம்சங்களோட அல்லது ஃபேக்டர்ஸோட அமைஞ்சிருக்கலாம் அதாவது எக்ஸ்ரேவிஷனா பார்க்கறதுக்கு தேவையான சில அடிஷ்னல் லென்சஸ் அண்ட் சம் செல்சஸ் அமைஞ்சிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிரெக்னன்சி டைம்ல டாக்டர்ஸ் பயன்படுத்துற சோனோகிராம் மாதிரியான டிவைசஸ்ல இருக்க சவுண்ட் வேவ்ஸையும் சிடி ஸ்கேன்ல பயன்படுத்துற எக்ஸ்ரே ரேஸ் மாதிரியான ரேஸையும் சூப்பர் மேன் தனக்குள்ள இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இல்லாம சூப்பர் மேனுடைய மற்ற சக்திகளான வேகமா ஓடுறதுக்கு காரணமா சூப்பர் மேனுடைய போன் டென்சிட்டி மனிதர்களுடைய போன் டென்சிட்டியோட அதிகமா இருக்கலாம் சூப்பர் மேன் ஊதும் போது உருவாகிற குளிர்ந்த காற்று அல்லது கூல் பிரீஸ் அவருடைய லங்ஸ் ஒரு கம்ப்ரஸர் மாதிரி செயல்படுறதுனால இருக்கலாம் இப்படி மற்ற சக்திகள் பின்னாடியும் சின்ன சின்ன சயின்ஸ் இருக்கலாம் சூப்பர் மேனுடைய காஸ்டியூம் தான் அதுக்கப்புறம் உருவான பெரும்பாலான சூப்பர் ஹீரோஸ் உடைய காஸ்டியூமுக்கு பேஸா அமைஞ்சது சூப்பர் மேன் மாதிரியே அவர் போட்டிருக்க உடைக்கும் அல்லது காஸ்டியூம்க்கும் அதிக ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுக்கான காரணம் அதுவும் சூப்பர் மேன் கூடிய கிரிப்டான் பிளானட்ல இருந்து வந்தது தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த அறிவியல் விளக்கங்கள் அல்லது சயின்டிபிக் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் எல்லாமே சூப்பர் மேன் காமிக் புக்ஸ்லயும் மூவிஸ்லயும் சொல்லப்பட்டது ஆனா சூப்பர் மேன் இருந்த கேரக்டர் இப்ப இருக்க வேர்ல்டுல ரியல் லைஃப்ல எந்த அளவுக்கு பாசிபிள்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கதையுடைய ஆரம்பத்துக்கு மறுபடியும் போய் ஆகணும் சூப்பர் மேனுடைய தாய் கிரகமான அதாவது மதர் பிளானட்டான கிரிப்டான் ஒரு ரெட் கலர் ஸ்டாரை சுத்திட்டு இருக்கிறதா காமிக்ஸ் புக்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும் போது பூமியில இருந்து ரொம்ப நெருக்கத்துல இருக்க ரெட் கலர் ஸ்டாரான காமா குரூசிஸ் எயிட்டி எயிட் லைட் இயர்ஸ் தாண்டி இருக்கு அதாவது எண்பத்தி எட்டு ஒலியாண்டுகள் தாண்டி இருக்கு
ஆனா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்க தேரி படி லைட் ஸ்பீடை விட எதுவுமே வேகமா டிராவல் பண்ண முடியாது சரி எப்படியோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த ராக்கெட் பூமிக்குள்ள நுழைய பார்த்தா கூட பூமியை சுற்றி இருக்க அட்மாஸ்பியர் அந்த ராக்கெட்டை மொத்தமா எரிச்சிடும் ஆனா இதையும் தாண்டி அந்த ராக்கெட் பூமி மேல விழுந்தா கூட இரோஷிமா நாகசாகில போட்ட அணுகுண்டு ஏற்படுத்தின விளைவ அந்த இடத்துல ஏற்படுத்தும் மனித இனம் விலங்குகள் தாவரங்கள்னு இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா உயிரினங்களுடைய ஜீன்ஸும் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்க ஒரே ஸ்டாரான நம்ம சன் கிட்ட இருந்து வர ரேடியேஷன்ல இருந்து தன்னை எப்படி பாதுகாக்கணும்னு பல கோடி வருஷங்களா எவால்வ் ஆயிருக்கு அதாவது பரிமாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு ஆனா ரெட் ஸ்டார் சோலார் சிஸ்டத்தை சேர்ந்த கிரிப்டான்ல இருந்து வந்த சூப்பர் மேனுக்கு நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்க எல்லோ ஸ்டாரான சன் சூப்பர் மேனுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பை தான் கொடுத்துருக்கணும் ஆனா நம்ம ஸ்டார் தான் சூப்பர் மேனுடைய பெரும்பாலான சக்திகளுக்கு பேசா இருக்கிறதா சொல்றாங்க சரி இவ்வளவும் நடந்தா கூட கிராவிட்டி அதிகமா இருக்க ஒரு பிளானட்ல இருந்து கிராவிட்டி கம்மியா இருக்க ஒரு பிளானட்க்கு ஒருத்தர் வந்தார்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அவர் உடம்புல இருக்க எலும்புகள் எல்லாம் தேஞ்சு செதஞ்சு செயல் எழுந்துருமே தவிர அவருக்கு பறக்கிற சக்தி எதுவும் கொடுக்காது சிம்பிளா சொல்லணும்னா சூப்பர் மேன்ற கேரக்டர் ரியல் லைஃப்ல பாசிபிளே கிடையாது கடைசியா ஒரு சாதாரண மனுஷனை சூப்பர் மேனா மாத்தணும்னா அதுக்கு நம்மளுடைய டிஎன்ஏவையும் ஜீன்ஸையும் தான் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் இதுக்காக ஜெனடிக்ஸ் படிச்சவங்களும் பயோ இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்களும் பல உயிரினங்களுடைய டிஎன்ஏவை ரெஃபரன்ஸா எடுத்து பல வருஷங்களா ரிசர்ச் பண்ணி ஆகணும் ஆனாலும் அது எந்த அளவுக்கு துல்லியமா அதாவது அக்யூரேட்டான ரிசல்ட் தரும்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இல்லைன்னா சூப்பர் மேனா நம்ம மாறுறதுக்கு நமக்கு இருக்க கடைசி சான்ஸ் சூப்பர் மேன் மாதிரி நம்மளும் நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத வேற ஒரு பிளானட்டை நோக்கி தான் போய் ஆகணும் சரி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சூப்பர் மேன் ரியல் லைஃப்ல பாசிபிளா நமக்கு தெரிஞ்ச சயின்ஸ் மூலமா சூப்பர் மேன்ற கேரக்டரை நம்மளால உண்மையாலே உருவாக்க முடியுமா உங்களுடைய பதில்களை கமெண்டா சொல்லுங்க அடுத்த எபிசோடுக்கு பேட்மேன் ஸ்பைடர் மேன் ஃபிளாஷ்னு மூணு சூப்பர் ஹீரோ கேரக்டரை மேல போலிங்ல ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட்டான கேரக்டருக்கு ஓட் பண்ணுங்க எந்த சூப்பர் ஹீரோக்கு அதிகமான ஓட்டிங் வருதோ அந்த கேரக்டரை பத்தி அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச சூப்பர் ஹீரோஸ் வேற யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள கமெண்ட்ல சஜஸ்ட் பண்ணுங்க